fiilis, kun sä oot siellä teerisuolla. Sä aamu hämärässä aurinkoa kai sarastaan, kävelet sen suon poikki ja laitat kojun pystyyn, jos ei se ole jo sulla siellä valmiina. Sitten pikkuhiljaa siinä vähän kojuu lämmit, lämmittelet siinä ja luet, luet yön Facebookit siinä kaikessa rauhassa kuin hiljaisuudessa ja joku laulujoutsen tai kurkien ääni saattaa kuulua kauempaa suota. Ja aika tarkalleen minuutti aikataululla niin teeret palaht, pamahtaa suolle ja sitten alkaa se aivan uskomattoman upea pulputus ja äänikonsertti, kun kaverit alkaa kisaamaan, että kuka saa naista tänä vuonna. Siihen suolle niin kun, sä pystyt itse muodostamaan, py- numeroidaan ne kaverit. Et, et nyt ykkönen ja kakkonen tappelee. Tai sitten nel- nelonen lähestyy vitosen alueet, että kohta siellä on tappelu. Niin toinen kuva ja kojussa pystyy kääntämään putkea ja tajuamaan heti, että mistä tapahtuu. Kun, niin kavereilla on ihan selkeät tontit siinä suolla. Ja sitä kautta niin saadaan kaikki kuvia. Ja meillä on semmoinen ihan hyvä porukka, joiden kanssa käydään, käydään kuvaamassa se. Niin, niin totta. Aina löytyy kaveri lähtemään mukaan ja se on aina yhtä antavaa. No, nykypäivänä kun tuo kamera ottaa sen 14 kuvaa sekunnista ja, ja tota, tosiaan näitä lintuja tulee kuvattua, niin ne kuvamäärät on kyllä noussut sitten myös sen myötä niin aika isoiksi noista reissuista, kun joka tilanteesta on mahdollisuus saada se vielä parempi kuva, kun pistää vähän sarjaa palamaan. Niin ja sitten poimia sieltä se, just se oikea kuva, missä ne linnun siivet mahdollisesti tai se mitä se onkin tekemässä, niin on kohdallaan. Kevät säät, ne on jokainen päivä on vähän erilainen. Alkukaudesta suo saattaa olla jäässä, pakkasaamut, vastavala, teerien hengitys kun ne huutaa ja raivoaa to- naapurille siinä, niin upeat höyrypilvet tulee suusta. Suusta ulos siinä, hengityshöyry näkyy hyvin vasta kuvissa. Saattaa tulla aamu, aamuisin, saattaa olla usvaa, lumisadetta. Kevään myötä suo sulaa, jää, jääpinta katoaa, märkä suo, tappelut, vettä lentää. Siellä on niinku Mahdollisuus läpi kevään, pari kolme viikkoa, neljä viikkoa, riippuen keväästä vähän, niin, niin kuvata erilaisia kuvia joka päivä. Kojun paikkaa voi siirtää myötävaloon, vastavaloon. Voi yrittää käyttää erilaisia toteutuksia, riippuen ihan linnuista. Meillä on tosi yhteistyöhaluiset linnut, ne ei ole moksiskaan meidän omista pikkuvirityksistä, millä ollaan saatu vähän erilaisempaa kuvamateriaalia myös sieltä. Mutta lintujen ehdolla sen huomaa kyllä, että milloin ne niin kuin aisti, että nyt kaikki ei kohdallaan. Luontokuvaus on sillä lailla itselle ollut aina se läheinen, että on tykännyt liikkua paljon luonnossa ja olla ulkona. Ja, niin luonnossa liikkuminen lähtökohtaisesti niin antaa jo. Ja sitten kun siihen pystyy yhdistämään kuvauksen ja sen taltioimisen, ja, niin, niin se on ihan uskomattoman upea juttu, kun Pääsee näkemään sitä kautta ja nauttimaan asioista myös ihan eri tavalla kuvienkin kautta jälkikäteen. Pystyy unohtamaan arjen jutut ja lähtee vaan kävelemään mettään. Mulla ei useinkaan tarkoitus, että edes mennä jotain tiettyä asiaa kuvaamaan. Mä saatan vaan lähteä käveleen ja se ku, jos jotain kuvattavaa tulee matka vastaan, niin sitä tulee. Mutta sitten on erikseen niitä, että että tänään lähdetään kuvaamaan karhuja, kun ne on, ne on enemmän suunniteltuja. Mutta jotkut lintukuvaukset, että lähden töistä, huomaa, että ihan peilityyni meri, kirkas taivas. Saataan mennä kotiin ja 
pakata kamat ja lähteä kelluvan kojun kanssa Lahden poukamaan. Ja se, että sä oot siellä, niin se on jo niin kuin se rentouttavaa. Että sä oot yks... siinä, siinä unohtaa niin kuin kaiken muun siinä vaiheessa, kun sä keskityt vaan siihen kuvaamiseen. Ja, ja sit kun sä et... se ei ole tavallaan mitenkään kenenkään niin kuin palkkaamaa työtä, sua ei ole lähetetty tekemään sitä, sulle ei ole minkäänlaista painetta saada niitä kuvia. Sä voit tehdä vaan sitä omassa rauhassaan ja jos tuuri on myöten, niin kuvia syntyy. Luonnon tuntemus luontokuvauksessa niin on todella iso osa. Että, että jos kaikki lintukuvat on sitä, että sun linnus näkyy vain pyörästä, kun ne on pakenemassa sua, niin eihän se tota, toimi. Vaan kyllä sun pitää niin osata liikkua luonnossa ja tuntea niiden lintujen käyttäytymistä niin, että sä pystyt kuvaamaan niitä niiden omassa luontaisessa ympäristössä ja siinä, siinä mitä ne tekee. Niin silloinhan ne kaikista parhaimmat kuvat saa, kun se lintu on niin omana itsenään siinä kuvassa touhumassa sitä, mitä se normaalisti metässä touhua tai rannalla. Sun pitää nykypäivänä, kun kuvia tulee tu- joka tuutista, jokaisella on kameraa. Jos sä haluat kuvaa jotain, mikä erottuu joukosta, on erilaista saada myytyä kuvia, niin, niin sun pitää niin kuin tehdä jotain niin asioita uudella tavalla ja eri lailla. Mua on aina kiehtonut kuvata lintuja niiden tasosta. Vedenpinnassa se taso t- tarkoittaa sitä, että sun on pakko rannalla makoilla jossain rannalla vesirajan tuntumassa. Ja siltikään se kuvaaminen ei ole niin helppoa, kun aurinko liikkuu, kohde liikkuu. Toissa vuonna niin aloin miettimään sitä, että et mitä jos tota, rakentais pienen kelluvan kojun semmosen, minkä pystyy ihan autolla liikuttaa. Ja... Siinä on otettu huomioon kyllä kaikki ja kuvaaminen onnistuu tosi hyvin. Ve- hyvin veden pinnasta ja vakaasti. Ja y- yksi ehkä tärkein, mikä tuossa ko- kelluvassa kojussa on se, että kun aurinko liikkuu, kohteet liikkuu, niin sä pystyt liikkumaan sivuttaissuunnassa kohteen mukana ja pitämään se esimerkiksi tietyssä auringon valossa, auringon kimaluksessa niin koko ajan. Eli antaa paljon enemmän vaihtoehtoja kuin rantakuvaus niin, niin toteutuksi. Luonnon kunnioittaminen ja niiden eläinten kunnioittaminen niin on, sillä, on isossa roolissa luontokuvauksessa ehdottomasti. Et kyllä linnuille pitää antaa lainmukainen pesimärauha ja se luontokuvauksen pitää olla eettisesti kestävää. Vettä sato. Sitten näki, että sieltä tulee niin kuin pilvistä. Nyt tulee kohta kamaa niskaa. Että tulee lunta räntää tai rakeita tai jotakin ja paljon. Niin päätin, nyt, nyt lähdetään vesille, koska se on ihan sama, mitä niistä sieltä tulee ja paljon niskaan, niin saadaan erilaisia kuvia. Ja siinä se, kun se lumimyräkkä kautta räntä, sitä oli enemmän lunta, niin, niin tuli päälle, niin, niin aurinko paistoi suoraan takaa ja tuli pilven takaa esiin sieltä. Niin siinä, siinä osui taas niin sanottu tuuri kohdalle, että soidintavat silkkiuikut, lunta sataa ja aurinko tulee just silloin pilven takaa. Pilven takaa niin tota, siinä alkoi olla elementit kohdalla. Se kuva on yksi ehkä tämän kevään parhaimpia kuvia, ainakin varmaan ihan ehdottomasti silkkiuikuista, niin paras tilanne kuva. Kyllä pitää niinku se Valo olla kunnossa, tietenkin tekninen toteutus kohdallaan ja sitten se tapahtuma. Ja siihen liittyy sitten niin monta, että se tapahtuma voi olla ihan arkinenkin laji, ja, mutta se hetki ja ympäristö on esimerkiksi ainutlaatuisia. Valmistelu ehkä luontokuvauksessa itselle on se, että mä saatan suunnitella luontokuvaa ja miettiä sitä, että mi, minkä, miten mä haluan sen kohteen kuvattavan, missä, minkälaisessa valossa. Et tiettyihin merenlahtiin ei paista iltasi ollenkaan aurinko, että siellä on pakko olla aamu, 
aamujen tunteina ja sitten sama taas toiseen suuntaan. Se, että kuvatko vastavaloa, myötävaloon. Niin niillä on iso merkitys siihen kuvan lopputuloksen kanssa vuoden aika. Ihan muutamista päivistä saattaa olla kyse, että keväisin, että sillä on parhaimmat hetket kuvata jotain lintuja. Luontava valokuva arvostus niin vaihtelee kyllä nykypäivänä, että hyvää luontokuvaa niin arvostetaan, mutta nykyään kuvaa on niin paljon, sitä tulee niin kuin pursua joka suunnasta, että voi olla, että hyvät tällaiset kuvat, minkä ne eteen on nähty tosi paljon vaivaa, se kaveri on tehnyt duunia sen tutkiessaan sitä lajin käyttäytymistä, niin ne ei saa sitä arvostusta niinkään. Omakseen, mutta sitten sellaiset kuvat, mitkä on, missä kuvaaja on vaan ollut tuurilla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niin vievät sen niin kuin huomattavasti isomman huomioon. Eli pakosti se katsojakunta ei enää niin kuin mieti, ei pakosti mieti sitä, tosi, että mitä sen kuvan takana on ja miten se kuva on tehty, vaan ainoastaan katsoo niin kuin sellaisena Instagram-tyyppisenä Kuvan pitää verota sekunnissa, kun se vilahtaa näytöltä. Jos ei se toimi sekunnissa, niin se on huono kuva. Eli sellaista niin kuin pikakäyttöä kuville, niin, niin, niin siihen se on ehkä mennyt. Parhaitenhan siihen toimisi, että värikäs kuva jostain eläimen poikasesta, sellainen pieni söpö värikäs kuva, niin niin, niin se sulattaa keskikäisten naisten sydämet kyllä, siinä missä nuoretkin. Kuvan käsittely on digiaikana niin yksi isoimmista rooleista. Että, että itse, itse kuvaa en, en hirveästi lähde niin muuttelemaan, että se on ihan luonnollista se käsittely, mutta tota, itse tekeminen, kuvaaminen ja se meneminen niin se on tärkeämpää kuin se, että mä istun tietokoneella. Some on ehdottomasti tänä päivänä niin tärkein kanava tota, julkaista kuvia, esitellä niitä, saada näkyvyyttä. Siisteintä on se, kun sä pääset, oot jossain kuvaamassa ja sitten joku tulee just kyselemään, kehumaan sun kuvia. Tietenkin se on siistiä, mutta ehkä vielä kivempaa on se, kun jotkut tulee kertomaan, että ne on nähnyt mun kuvia, kuinka hyvä fiilis heille on tullut niistä tai sitten ne tulee kyselemään niin kuin neuvoa. Nuorien ja ihmisten neuvominen, niin, niin, niin se on tosi siistiä, kun sä pystyt niin kuin antamaan niille jotain sellaista, mitä sä voit antaa ilman, että ne on tuota, kerjäämässä, että kerron nyt, missä se pöllöpoikue on, tai missä se ketun pesä on, tai missä mäyrä asuu, tai niin kuin tällaista. Että ne ei halua sitä niin kuin urkkia sulta sellaista ainutlaatuista tietoa, vaan ne haluaa oppia niin kuin tekemään itse asioita, ja kehittymään niin kuvaajana.